Nepal, quasi 30 milioni di abitanti. Uno stato incastonato tra India e Cina, una striscia di terra lunga 850 km e larga 250 nel suo punto massimo. Culturalmente e politicamente il risultato di una stratificazione di etnie, lingue, religioni durata millenni. Le prime tracce dell'uomo risalgono al Neolitico, sono state scoperte nella valle di Kathmandu. Da allora una serie di incursioni, soprattutto dall'Asia centrale, popoli della montagna, soprattutto pastori. Una storia fatta di regni contrapposti in perenne lotta tra loro. Nel 1700 il primo tentativo di unificazione con la dinastia Gorka, ma gli inglesi si misero di mezzo. Oggi è soprattutto per le sue montagne che il Nepal esercita un fascino particolare, attirando sui sentieri himalayani uomini provenienti da ogni angolo del pianeta. Le sue cime rappresentano, nell'immaginario di molti, la meta del viaggio per antonomasia insieme spirituale, spaziale e temporale. L'eredità del passato è ingente, vecchi di secoli sono templi e monasteri innanzitutto, ora induisti, ora dedicati al Buddha. Tra l'altro, proprio in Nepal, a Lumbini, il Buddha nacque nel 623 a.C. Prima ancora che la fede, qui si pratica il rispetto, la convivenza, la tolleranza. In tempi sanguinosi di conflitti o atti terroristici di matrice religiosa, il Nepal spicca per la sua armonia. L'85% della popolazione è induista. I buddhisti superano il 10. C'è anche una componente musulmana non trascurabile. Oltre a Lumbini, sono censiti dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità anche i parchi nazionali di Chitwan e Sagarmata e l'intera valle di Kathmandu che custodisce diversi edifici pubblici e religiosi del Medioevo nelle città di Patan, la più antica delle città reali, fondata nel III secolo a.C., Bhaktapur, una delle più belle e ricche di tesori, definita anche la città dei devoti, e nella capitale. Kathmandu quasi 2 milioni di abitanti, considerando l'Interland, con le sue strade permanentemente intasate, il suo smog, causato anche dall'uso di fornaci per la produzione di mattoni, il suo aspetto caotico, ha pur sempre da offrire ai turisti il maestoso stupa di Boundanat, con gli occhi della saggezza che guardano nelle quattro direzioni, le architetture di Piazza Durbar, centro di importanti eventi reali, il tempio induista di Pashupatinath, dove le cremazioni si susseguono dal VI secolo d.C. Purtroppo il Nepal è anche uno dei paesi più poveri al mondo. 1200 dollari di reddito pro capite, un quarto della popolazione è sotto la soglia della povertà. L'analfabetismo, che riguarda il 60% di quella femminile, l'agricoltura, che come millenni fa continua ad essere l'attività economica prevalente. L'emigrazione quindi rappresenta per molti una scelta obbligata, un colpo terribile alle prospettive di sviluppo economico è arrivato poi nel 2015 con lo spaventoso terremoto del 25 aprile. Magnitudo 7.9 della scala Richter, 9.000 vittime, quasi 700 edifici storici lesionati, 130 completamente distrutti dalla forza della natura. Grazie anche alla solidarietà internazionale, la ricostruzione ha comunque preso piede. Il Nepal sta inoltre cercando di potenziare e diversificare la sua economia, troppo dipendente per importazioni e mercati di sbocco dai due ingombranti vicini, India e Cina. Da un lato investe nell'energia idroelettrica, sfruttando la grande disponibilità d'acqua dell'Himalaya. Dall'altro punta con decisione sul turismo. Due milioni di visitatori in pochi anni. È l'ambizioso obiettivo della campagna Visit Nepal 2020, 
Per passare dallo slogan alla realtà serve però un grande balzo in avanti. Si stima che i turisti adesso siano un milione e trecentomila all'anno. Il Nepal offre 8 delle 14 vette più alte al mondo. Tre sono interamente sul suo territorio, le altre lungo la frontiera. La sua ricchezza però non si limita a questo. Lungo i sentieri che conducono alle montagne himalayane si possono infatti ammirare panorami mozzafiato. Si può fare esperienza con la vita contadina che in quota diventa particolarmente severa. Si possono visitare templi e villaggi di origine medievale con i loro abitanti che magari non parlano neppure la lingua nazionale, ma solo il dialetto tramandato da generazioni. Le divinità sono state generose con il Nepal, recita questo stupa, e come dargli torto. Hanno ornato di picchi altissimi, lunghe vallate, fiumi e foreste questo bellissimo territorio. Tutto cambia ed anche il Nepal sta attraversando un periodo di profonde trasformazioni. Innanzitutto con la globalizzazione, una spinta non sempre per forza positiva. Cambia infatti gli stili di vita, impone modelli omogenei alle nuove generazioni, le antiche tradizioni che per secoli hanno regolato la vita delle comunità sono così messe a repentaglio. Ed il turismo è di certo un tramite della diffusione degli stereotipi occidentali. Non va demonizzato perché garantisce lavoro e quindi aumenta in generale il tenore di vita degli nepalesi, va piuttosto controllato. Il rischio altrimenti è di vedere grandi masse di visitatori accalcarsi in brevi periodi dell'anno e nelle poche zone che offrono con le loro montagne un grande richiamo. Queste riprese giungono da Sanasa all'interno del Sagarmata National Park, poco dopo Namche Bazar. Il delicato equilibrio uomo-natura è minacciato. La vita dei villaggi è diventata altra cosa rispetto a soli 20 o 30 anni fa. Fortunatamente c'è chi va controcorrente proponendo itinerari nuovi, rispettosi dell'ambiente e delle comunità che lo vivono. Il turismo può anche essere veicolo di un benessere distribuito. Innanzitutto distribuito nel paese, superando le classiche macchie di leopardo, e distribuito anche tra chi ospita e chi viene ospitato. Un viaggio rispettoso può infatti beneficiare entrambi. Garima Voyage si occupa di questo tipo di turismo e cerca di promuoverlo in tutte le sue forme, soprattutto puntando allo sviluppo di percorsi alternativi rispetto ad altre zone dove si concentra oltre l'80% dei visitatori, Everest, Annapurna e Manaslu per intenderci. L'idea di utilizzare il turismo come veicolo di promozione del territorio e delle comunità nasce dall'esperienza congiunta dei due fondatori. Federica Riccadonna, trentina, roveretana, da anni vive in Nepal. Da sempre ha unito l'amore per il viaggio con l'interesse verso culture nuove. Parla perfettamente il nepalese. Rabindra Rial, suo marito, è un ex combattente maoista. Si era unito al movimento di liberazione a soli 15 anni lasciando i familiari, spinto dalla voglia di trovare soluzioni ai gravi problemi di povertà e discriminazione che il Nepal stava affrontando. Due profili, due storie insomma, completamente differenti. Ad unirli oggi è anche la consapevolezza che il turismo non deve solo essere demonizzato. Innanzitutto necessita della pace, e in un paese a lungo sconvolto da una guerra intestina, la pace di per sé è un'opportunità di sviluppo economico, di crescita sociale e culturale. Durante il mio coinvolgimento con il movimento di liberazione ho vissuto la grave situazione che ha causato molti danni, vittime e migliaia di feriti. Io stesso ho dovuto portare i corpi dei miei amici caduti. 
Nonostante la situazione drammatica, ho continuato fino a quando il movimento non si è concluso con un accordo di pace nel febbraio 2006 e fino all'abolizione della monarchia nel 2008. Il Nepal ha cominciato a cambiare lentamente ed anch'io ho seguito questo cambiamento. Ho iniziato a viaggiare ed imparato cose nuove, facendo però tesoro delle vecchie esperienze vissute. Ho cercato nuovi modi di lavorare per dare dignità alle persone. Per questo ho pensato che il turismo fosse un'ottima opportunità, in grado di aprire la strada a nuovi progetti e collaborazioni per rafforzare la nostra idea di scambio, amicizia e solidarietà. Fin dagli esordi, Garima Voyage si è dunque data una missione e si è mossa per portarla avanti. Un esempio illuminante risale all'aprile 2018. Grazie all'amicizia con l'alpinista Fausto De Stefani, fondatore della Rarail Memorial School a Kirtipur, ha organizzato la prima edizione dei Suoni dell'Himalaya, con la presenza del violoncellista Mario Brunel. Tre studentesse, ragazze della Rarail Memorial School, lo hanno accompagnato con i loro strumenti nel lungo trekking che si è concluso ai 4.000 metri del monastero di Tengboce. Ad assistere ai piccoli concerti tenuti durante il cammino nepalesi e turisti assieme. Il giugno 2018 con il Peace Tour ha visto invece coltivare le relazioni con l'Italia. L'occasione è stata l'adesione del Nepal alla fondazione campana dei caduti di Rovereto in Trentino. Un percorso lungo che nella solenne cerimonia conclusiva ha visto la partecipazione dell'ambasciatore del Nepal in Italia, oltre che della rappresentante del consolato italiano in Nepal, Sabina Shresta, e del sindaco del comune di Melanci, signor Dambara Arial. Dopo l'inserimento ufficiale della bandiera nepalese, tra quelle dei paesi già presenti, e i cento rintocchi della campana fusa con il bronzo dei cannoni delle nazioni partecipanti alla prima guerra mondiale il Peace Tour è proseguito con la visita al cimitero di guerra di Monte Cassino nel Lazio per rendere omaggio ai molti nepalesi che hanno sacrificato la loro vita in Italia nei due conflitti mondiali il Peace Tour ha inoltre permesso a comunità e società lontane di conoscersi meglio scambiando idee e progetti. È stato seminato molto con quell'iniziativa ed il raccolto è stato piuttosto rapido e davvero generoso. Grazie alla disponibilità della SAT, Società Alpinisti Tridentini, e all'interessamento diretto del consigliere Giorgio Tamanini è iniziata una collaborazione per promuovere la zona del Melamci, situata a nord-est di Kathmandu, e raggiungibile in circa tre ore di macchina. Già nel novembre del 2018 il direttivo centrale della SAT mandava una delegazione di otto suoi componenti in Nepal. In due settimane, con la gente del posto, è stata così predisposta la mappatura di alcuni sentieri da valorizzare. Innanzitutto dotandoli di una segnaletica all'altezza, che tra l'altro sfrutta la simbologia della Satte del Cai, arcinota ai camminatori italiani e non solo. Un progetto nato per promuovere un turismo che ci piace definire a passo lento in una delle province, Sindhupalchok, maggiormente segnate dal terrificante sisma dell'aprile 2015. Partendo dal fondovalle, attraverso campi di colza, patate, riso, mais e grano saraceno, fino a raggiungere i 3.780 metri dello Yangri Peak, poco a nord di Serma Tang, ai bordi del Lang Tang National Park. La vicinanza a Kathmandu e l'essere quasi sconosciuta al turismo di massa fanno della zona di Melamci il luogo che meglio si presta a un turismo sostenibile e responsabile, attento ai bisogni del viaggiatore, ma allo stesso tempo rispettoso degli usi, dei costumi, delle credenze, della semplicità, della gente che si incontra. 
Quando in SAT ci è stato presentato il progetto relativo al trekking rurale in Melamci, SAT non ha avuto esitazioni a vedere in quel progetto una concretizzazione di quanto eh, la SAT negli anni ha sempre portato avanti in tema di promozione dell'escursionismo, ma anche con uno sguardo di grande attenzione rispetto verso le comunità e verso il territorio. È stato con questa profonda convinzione che la SAT a fine novembre e primi dicembre 2018 con un proprio gruppo di volontari eh, si è avvicinata in modo molto concreto a questo progetto. Eh, C'è stato un periodo di permanenza nella regione Melamci e lì ha potuto vedere quali erano le possibilità per valorizzare quella zona partendo, collaborando con un gruppo eh, di eh, volontari, collaboratori, eh, persone che conoscevano molto profondamente il territorio e sostenerli in varie fasi. La prima è stata quella di aiutare a individuare i tracciati, a tracciarli proprio a livello anche cartografico e poi la parte forse più interessante è quella di eh, eh, percorrere insieme questi sentieri che si snodavano su versanti con eh, dislivelli anche importanti e la cosa più interessante e anche emozionante sotto i vari profili è stato venire a contatto con gli abitanti dei villaggi quindi con le comunità. Altrettanto importante il contatto con gli amministratori pubblici, penso ai sindaci dei villaggi, penso anche ai funzionari pubblici dei ministeri e delle direzioni del servizi turismo nei vari ambiti e nei vari livelli. Ed ecco allora che eh, in questo progetto abbiamo ravvisato tre ingredienti fondamentali, eh, un'idea molto forte di valorizzazione di un territorio, eh, questa valorizzazione ci siamo accorti eh, ha riscontrato interesse da subito verso gli abitanti di quelle comunità, di quei villaggi, quindi una forte eh, richiesta che abbiamo recepito anche da parte delle persone che via via abbiamo incontrato, che ci hanno ospitato e soprattutto eh, il sostegno che veniva anche da quello che potrei definire il decisore pubblico. Questi tre ingredienti si sono dimostrati importantissimi per provare a realizzare nel concreto questo trekking. Eh, sono stati sufficienti poi pochi mesi per effettivamente trovare tracciato il trekking nei suoi punti tappa, eh, nel suo snodarsi lungo vari percorsi. Però con una raccomandazione che ci siamo sentiti di fare, che è questa, eh, di non farsi trascinare a rendere quei luoghi graditi all'occhio dell'occidentale, cioè di far sì che le comunità locali mantengano eh, una loro attenzione alla propria cultura, al proprio modo di essere, di vivere, anche al proprio modo di accogliere gli ospiti e quindi di tenere sempre presente che il visitatore deve portare per loro un grande rispetto. Abbiamo trovato una splendida ospitalità, una grandissima cordialità, una semplicità anche di accoglienza che può fare la differenza quando un occidentale, così in termine molto generico, arriva in quelle zone e si approccia con le persone. L'iniziativa ha riscosso molto interesse e il comune di Melanci negli undici villaggi del suo territorio ha così varato una serie di incentivi per chi apriva piccole strutture ricettive per ospitare i turisti, offrire loro da mangiare, da dormire insomma. I nuovi interventi non sono passati inosservati portando delle piacevoli novità. Dopo tale spinta e motivazione l'interesse verso questa progettualità si è esteso anche ai comuni limitrofi, tant'è che la seconda edizione del Peace Tour ha visto ospiti a Trento e a Rovereto anche il sindaco di Paz Pocari oltre a quello del Melanci, il quale ha mh, espressamente richiesto assistenza per eh, estendere anche nella sua zona questo, questo, questo progetto per mh, allargare l'offerta turistica. L'osmosi con l'Italia non si è mai interrotta. 
Nel mese di giugno 2019 il sindaco di Panch Pokari, Mr. Tazi Lama, accompagnato da Mr. Arial, sindaco di Melamci, e da alcuni amministratori e funzionari nepalesi, è stato accompagnato al rifugio Marchetti sul Monte Estivo. Un'esperienza diretta per scoprire le necessità logistiche di una struttura del genere, i sentieri ad esso collegati. Ed è stato importante fargli vedere come da noi si esegue la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti in montagna. In molte valli malaiane purtroppo la logica è ancora quella dell'abbandono. Okay. Suman Fatak, simpatica guida nepalese e operation manager di Garima Voyage, diventato socio della sezione Sat Mattarello, ha poi potuto partecipare al corso roccia organizzato dalla scuola di alpinismo Giorgio Graffer al rifugio Agostini, nel cuore del Brenta. È risultato uno dei più attenti ed attivi del corso, del resto ha alle spalle lunghi trekking himalayani. Ma nel suo paese mancano vere e proprie esperienze formative. Molte guide sono improvvisate, autodidatte. Okay. Nulla di male se il cammino si svolge okay. tranquillo. In caso di emergenza, invece, l'addestramento è sempre cruciale. La visita estiva ha suggellato ancor più i rapporti di amicizia e collaborazione tra Sat e amici nepalesi. Tant'è che nel novembre 2019 si è pensato di procedere alla segnaletica di due nuovi itinerari sul lato est del fiume Indrawati nel comune di Panch Pokari, promuovendo nel contempo un festival itinerante di cultura e ambiente dedicato alle scuole, denominato Suoni dell'Himalaya 2. Siamo partiti quindi dal Melanci, dove attraversando le varie homestay e con il coinvolgimento delle scuole si è riusciti a fare eh, varie rappresentazioni culturali anche con la partecipazione delle ragazze della prima edizione dei Suoni dell'Himalaya, dove gli studenti si sono scambiati cultura attraverso poesie, danze e rappresentazioni riguardo loro la loro comunità e il loro territorio. Nella piccola frazione di Gufa Danda, a 2000 metri di quota, nella scuola appena ricostruita dopo il sisma del 2015 incontriamo un centinaio di giovani studenti e un gruppo di genitori. La gente del posto, per lo più contadini, non ha molte occasioni per partecipare ad avvenimenti speciali come questo, preparato appositamente per noi. L'entusiasmo si legge sui volti di queste persone, molto legate ai loro costumi e alle loro tradizioni. Rimaniamo colpiti nel vedere che i ragazzini in prima fila assistono allo spettacolo a piedi scalzi e vestiti in maniera leggera nonostante l'inverno sia alle porte. Certo, a quanto sembra, i raffreddori non mancano. È sera quando raggiungiamo il primo campo tenda ai 2253 metri di Ocreni punto di partenza verso la lunga dorsale che ci porterà ai 4.100 metri di Panch Pokari in un contesto naturale magnifico. Sotto la statua del grande Buddha le autorità civili e religiose ci accolgono calorosamente nonostante l'ora tarda in segno di riconoscenza per la nostra partecipazione. Mentre in lontananza il cielo si colora di rosso, il capo spirituale prega assieme a tutti i presenti. Con la rituale danza delle spade viene augurato a tutti i partecipanti un viaggio prospero, ricco di emozioni ma privo di pericoli lungo i 25 km dei due percorsi che ci attendono. Nel suo discorso il sindaco Mr. Lama ha sottolineato più volte quanto siano importanti per le comunità della valle la collaborazione e i suggerimenti avuti da Sat e da Garima Voyage. Sono riusciti a far sorgere fra gli amministratori della valle l'interesse verso il turismo in una zona del Nepal sinora trascurata. Per di più sono riusciti a imporre un modello di turismo che oltre a valorizzare il territorio punta a conservarlo. È mattina presto quando Zaini in spalla 
affrontiamo le prime ripide scalinate sopra Ocreni, accompagnati per un tratto anche dalle due ragazze della Rarail Memorial School. I segni del sisma del 2015 ci ricordano che la ricostruzione sarà ancora lunga e difficile per molte persone. Il ripido sentiero, usato anticamente da pastori e boscaioli, porta all'inizio in una lussureggiante e fitta foresta di rododendri e abeti giganti per poi aprirsi nella parte più alta. Gli interventi dell'uomo si notano quando incrociamo quello che rimane di piante secolari tagliate in un tempo non tanto remoto per il prezioso legname. Fortunatamente ci assicurano che le amministrazioni locali e lo stesso governo nepalese hanno imposto limiti molto rigidi riguardo lo sfruttamento delle risorse naturali e la salvaguardia del territorio. In queste aree vivono tra l'altro i rari panda rossi e l'orso tibetano, oltre ad altre specie di animali come sottolineano anche questi cartelli posti lungo il percorso. Ad oggi sono ben cinque le municipalità nel distretto di Sindhu Palchok che hanno avanzato una richiesta di collaborazione. Da pochi sentieri sta sorgendo ora una vera e propria rete. La numerazione non è stata affidata al caso, ovviamente. Segue la posizione orografica e territoriale, partendo naturalmente dal numero 101 di Melanci. Anche la formazione fatta nelle giornate precedenti e nella passata edizione ha dato i suoi frutti. Il gruppo di lavoro locale ha imparato ad intervenire in autonomia e senza più sostegno predispone i segnali del caso. Pali e tabelle solitamente all'inizio dell'itinerario e segni bianco e rossi sui tronchi e sui sassi per non far perdere il sentiero. La brillante vernice rossa, introvabile in questa zona del Nepal, particolarmente visibile da lontano, è stata portata direttamente dal Trentino. Tutti i punti di maggior interesse vengono fotografati e rilevati con il GPS per essere riportati fedelmente sulle nuove mappe che si realizzeranno. Attorno ai 3.500 metri di quota, il panorama cambia offrendo un'altra visuale. Troviamo malghe precarie o semi abbandonate che vengono usate dai pastori solitamente nei periodi estivi. Quassù, con caparbietà, portano a pascolare yak e capre. Alcune sono diventate provvisori punti tappa del nostro percorso e comodo punto d'appoggio per portatori e cuochi. Sotto certi aspetti questi prati e pendii scoscesi, sebbene a quote differenti, ci ricordano vagamente quelli del lago Rai. La mancanza di vegetazione, composta ormai da bassi cespugli e magri fili d'erba, consente di osservare spettacolari panorami verso i numerosi terrazzamenti posti mille metri più in basso. Non è difficile trovare lungo il cammino, nei punti più panoramici, le famose bandierine a cinque colori, stese su pali di legno che costituiscono un significante elemento del paesaggio e della devozione religiosa. Con il loro costante sventolio fanno ascendere al cielo le preghiere promuovendo la pace, il benessere, la forza e la saggezza. Il pernottamento in tenda ci avvicina ancor più alla natura permettendo di godere di spettacolari albe sulla lunga catena del vicino Langtang, la seconda dorsale più grande del Nepal. Altrettanto spettacolari tramonti si osservano la sera, con un cielo particolarmente terso e privo di fonti luminose e artificiali. Il freddo degli ultimi giorni ha ghiacciato le fonti d'acqua che avremmo dovuto trovare ai 3.700 metri di Nascimpati, costringendoci a proseguire senza sosta verso la meta del nostro viaggio. Davanti a noi, in tutta la sua possente bellezza, lo Jugal Jangri con i suoi 6.535 metri 
ci ricorda che siamo ormai entrati nel Lantang National Park. Un sentiero lastricato in costante salita, costruito grazie alle donazioni dei fedeli, ci accoglie negli ultimi tre chilometri del percorso e ci guida anche a lungo tutto il perimetro dei cinque laghetti di Panch Pocari. Il sito è un importante luogo culturale e religioso ed una delle prime dieci zone umide più alte al mondo. Questi laghi, di origine glaciale, offrono un ruolo importante per il mantenimento della biodiversità locale. Nel mese di agosto, nel primo giorno di luna piena, i cinque laghetti e il vicino tempio dedicato al dio Shiva diventano una frequentatissima meta di pellegrinaggio per buddhisti e induisti in occasione del festival Janai Purnima. Le fresche e limpide acque della sorgente riflettono le bellezze che le circondano, rendendo ancora più magica l'atmosfera del luogo. Panj Pokhari, con i suoi cinque laghi, è stata la meta finale del nostro tour iniziato nel villaggio di Botechar, in fondo alla valle. Queste splendide giornate di sole ci hanno permesso di ammirare paesaggi stupendi e di condividere questa bellissima esperienza, fatta anche di sette pernottamenti in tenda, con tutto il gruppo di lavoro che ha sempre dato il massimo. Alle mie spalle lo Jugalian Gri e l'imponente Dori Elakpa, di 6.966 metri, la cui base diventerà in futuro la meta di un nuovo itinerario nella natura più selvaggia. La mappatura e segnaletica di questi due nuovi sentieri terminerà domani, nel paese di Boatang. Ecco, il cammino giunge a conclusione. Salutiamo e veniamo salutati da Dawa Sherpa, che ha guidato il nostro gruppo di lavoro, dagli uomini e dalle donne di Boatang. Non arrivavano turisti quassù e adesso, per questa gente, è più facile restare.